ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബിസിനസ് റിസർച്ച് മെത്തേഡ്സിലെ ഇൻഡക്ഷൻ തിയറിയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്താണെന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തിയറി കൺസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തിയറികളാണ് ഒന്ന് ഇൻഡക്ഷൻ തിയറിയും ഒന്ന് ഡിഡക്ഷൻ തിയറിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻഡക്ഷൻ തിയറി എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അപ്പം തിയറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്ത് അതിന് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തി അല്ലെങ്കിൽ അനാലിസിസ് നടത്തി നമ്മളൊരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തുന്നതിനാണ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ തിയറി ശരിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കൺക്ലൂഷൻ അക്കുറേറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന കൺക്ലൂഷൻ അക്കുറേറ്റ് ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ തിയറി വാലിഡ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻഡക്ഷൻ തിയറി എന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് ഓർ ലോജിക് മനസ്സിലല്ലേ അപ്പോൾ ആ പേരിൽ തന്നെ ആ തിയറിക്കുള്ളൊരു മീനിങ് ഉണ്ട് ഒരു റീസണിങ് സ്കില്ലോട് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡക്റ്റീവായിട്ട് റീസണിങ്ങോട് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക്കലായിട്ട് തിയറി കൺസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഇൻഡക്ഷൻ തിയറി എന്ന് പറയുക ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റഡിയിങ് സെവറൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ കേസസ് ആൻഡ് ഡ്രോയിങ് എ ജനറൽ കൺക്ലൂഷൻ അതായത് ഈ തിയറിയുടെ പ്രത്യേകത സ്പെസിഫിക്കായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് അതിൽ നിന്നും ജനറലായിട്ടുള്ള ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പോൾ അതാണ് ആ പറഞ്ഞത് സ്റ്റഡിയിങ് സെവറൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ കേസസ് ഓരോരുത്തരുടെ കേസുകൾ പഠിച്ച് അതിൽ നിന്നും ജനറലായിട്ടുള്ള ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡക്ഷൻ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്പെസിഫിക് ഫാക്ട്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ തിയറി ദറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് അലോസ് പ്രഡിക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ നോളേജ് ഓക്കെ അതായത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ട്സ് ഓരോരുത്തരുടെയും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ട്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു തിയറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അത് ആ ഫാക്ടുകൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത ഫാക്ടുകൾ ഫാക്ടുകളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പാണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ആ ഫാക്ടുകളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് അതിലൂടെ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ നോളേജിലേക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് ഇൻഡക്ഷൻ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് എ സ്പെസിഫിക് സിറ്റുവേഷൻ ടു എ ജനറൽ കൺക്ലൂഷൻ ആണ് നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞത് ഇൻഡക്ഷൻ തിയറിയുടെ പ്രത്യേകതയായിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഓരോരുത്തരുടെയും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ജനറൽ കൺക്ലൂഷൻ അല്ലേക്ക് എത്തുന്നതിനെയാണ് ഇൻഡക്ഷൻ തിയറി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി എന്താണ് ഇൻഡക്ഷൻ തിയറി അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ മോർ ഓപ്പൺ ഹൻഡഡ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് അത് അനാലിസിസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതലും ഇൻഡക്ഷൻ തിയറിയിൽ വരുന്നത് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഗീവ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്യാരൻറ്റി ഓഫ് ട്രൂത്ത് ബട്ട് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബീങ് ട്രൂ അതായത് നൂറ് ശതമാനം ശരിയായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല ഇതിൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻസ് എപ്പോഴും നൂറ് ശതമാനം ശരിയായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല പക്ഷേ ഏകദേശം ഒരു ശരി എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി ഒരു സാധ്യത നമുക്ക് ഈ തിയറി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അവസാനം ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് ആ എക്സാമ്പിൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആവും എന്താണ് ഇൻഡക്ഷൻ തിയറി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ഏതൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒബ്സർവേഷൻ വേണം അതിന് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തണം മോഡൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം കുറേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഇതിലും രണ്ട് പ്രോസസ്സുകളാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ടു പ്രോസസ്സ് സച്ച് ആസ് ഒബ്സർവേഷൻ ആൻഡ് ജനറലൈസേഷൻ നന്നായി ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക കൃത്യമായി ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് ആ ഒബ്സർവേഷനിലൂടെ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്നും ജനറലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കൺക്ലൂഷനാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതാണ് ഒബ്സർവേഷൻ ആൻഡ
ഡിറൈവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക എന്തെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ പിന്നെ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പാറ്റേൺ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് അതാണ് ഒബ്സർവ് സം ഹാപ്പനിങ്സ് ഡിറ്റക്ട് എ പാറ്റേൺ ആൻഡ് ഡ്രോ കൺക്ലൂഷൻ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഡിറ്റക്ഷൻ തിയറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തിയറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് നാല് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് വേണം ഈ നാല് കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്തോ നമ്മുടെ തിയറി ശരിയാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ തിയറി നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചെയ്യണം ഇതിൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസോ അല്ലെങ്കിൽ ഫാഗ് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ഒബ്സർവേഷൻ മസ്റ്റ് ബി കറക്റ്റ്ലി പെർഫോംഡ് ആൻഡ് റെക്കോർഡഡ് ഈ ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി എന്താണ് കൃത്യമായി ചെയ്യണം വെറുതെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് തോന്നിയ കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെക്കാറില്ല മറിച്ച് കൃത്യമായ ഒബ്സർവേഷനിലൂടെ അതിൽ നിന്നും ശരിയായി കറക്റ്റായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്ത് ആ കാര്യങ്ങൾ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ അതിൽ എന്താണ് പ്രത്യേകിച്ച് മായങ്ങളൊന്നും ചേർക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വകയായിട്ടൊന്നും ആഡ് ചെയ്യാതെ കൃത്യമായി റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക കണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യുക റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക അതാണ് ആദ്യം വേണ്ടത് ഒബ്സർവേഷൻ മസ്റ്റ് ബി കറക്റ്റ്ലി പെർഫോംഡ് ആൻഡ് റെക്കോർഡഡ് രണ്ടാമത് പറയുന്നത് ഒബ്സർവേഷൻ മസ്റ്റ് കവർ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് കേസസ് ഡ്രോൺ ഫ്രം എ സ്പെസിഫിക് യൂണിവേഴ്സ് അതായത് നമ്മൾ ഈ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സാമ്പിൾ എന്താണ് ഒബ്സർവേഷൻ മസ്റ്റ് ബി കവർ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് കേസസ് ഓരോ കേ ഓരോരുത്തരുടെ കേസുകളും സെപ്പറേറ്റായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കവർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ ഓരോരുത്തരെയും നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒബ്സർവേഷനിൽ എന്താണ് ഓരോ കേസുകളും ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് തന്നെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് ഒരു സ്പെസിഫിക് യൂണിവേഴ്സ് ആ സ്പെസിഫിക് യൂണിവേഴ്സിൽ നിന്നും ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി മൂന്നാമത് പറയുന്നത് ഒബ്സർവേഷൻ മസ്റ്റ് കവർ ആൻ അഡിക്വേറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നൂറ് ആൾക്കാരെ കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ അൻപത് ആൾക്കാരെ കണ്ടു എന്നാലും നമ്മൾ ആ അൻപത് ഡാറ്റയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു മുന്നൂറ് ഡാറ്റയായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പം അതിൽ എന്താണ് മിസ്റ്റേക്കുകൾ സംഭവിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവസാനം ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന കൺക്ലൂഷൻസ് മിസ്ലീഡ് ചെയ്യപ്പെടാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആദ്യമേ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണ് കുറഞ്ഞ സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്ത് അത് വലിയ നമ്പറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള സാമ്പിളുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കവർ ചെയ്യണം മനസ്സിലായില്ല ഇപ്പോൾ മുന്നൂറ് ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ മുന്നൂറ് ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നൂറാളെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നൂറാളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൃത്യമായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതാണ് കവർ ആൻഡ് അഡിക്വേറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാലാമത്തത് ലാസ്റ്റ് പറയുന്നത് കൺക്ലൂഷൻ മസ്റ്റ് ബി കൺഫൈൻഡ് ടു ഇൻ്റർഫറൻസസ് ഡ്രോൺ ഫ്രം ഫൈൻഡിങ്സ് നമ്മൾ കൺക്ലൂഷൻസ് എപ്പോഴും എന്താണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തു അതിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്തു ആ ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻ്റർപ്രട്ടേഷൻസ് എഴുതുന്നു അല്ലേ ആ ഇൻ്റർപ്രട്ടേഷൻസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ കൺക്ലൂഷൻസ് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഫൈൻഡിങ്സിനെ ബേസ് ചെയ്ത് വേണം എന്ത് കൺക്ലൂഷൻസ് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും കൺക്ലൂഷൻസ് ഡിറൈവ് ചെയ്യരുത് നമ്മൾ ആ ഇൻ്റർഫറൻസിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്ത് ഫൈൻഡിങ്സ് ആണോ കിട്ടിയത് ആ ഫൈൻഡിങ്സിനെ ബേസ് ചെയ്ത് മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൺക്ലൂഷൻസ് ഡിറൈവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ നാല് കണ്ടീഷൻസാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ക്ലോവർ ക്ലോവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പിന്നെ എന്താ പറയുക എക്കണോമിസ്റ്റിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളാണ് ഈ നാല് ഒബ്സർവേഷൻസിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ദർ ഷുഡ് ബി നോ മിസ്റ്റേക്സ് ഇൻ കണ്ടക്ടിങ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ അതേ പറഞ്ഞു ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണ് മിസ്റ്റേക്സുകൾ വരരുത് അങ്ങനെ മിസ്റ്റേക്സുകൾ വ
പഠിക്കണം അല്ലാതെ അൻപത് ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ട് അതിനെ ഡബിൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ നൂറാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ട് മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഫോൾസ് ഇൻഫർമേഷൻസ് റെക്കോർഡ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുമൂലം ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന കൺക്ലൂഷൻസിലും വാല്യൂ റെഡ്യൂസ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് എത്ര സാമ്പിളാണോ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ സാമ്പിൾ മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം കൺക്ലൂഷൻസ് ആർ ഡിറൈവ്ഡ് ആഫ്റ്റർ ദ അനാലിസിസ് ഓഫ് കളക്റ്റഡ് ഡാറ്റ കൺക്ലൂഷൻസ് എപ്പോഴും എന്താണ് ഡാറ്റ കണക്ട് ചെയ്ത് അത് അനാലിസിസ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്നും വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ കൺക്ലൂഷൻസ് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയാണ് ആ തിയറി വേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒരു എക്സാമ്പിളിൻ്റെ കേസാണ് സോക്രട്ടീസ് വാസ് ഗ്രീക്ക് മോസ്റ്റ് ഗ്രീക്സ് എയ്റ്റ് ഫിഷ് അപ്പോൾ കൺക്ലൂഷൻ എന്താണ് സോക്രട്ടീസും ഫിഷ് കഴിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഈ എക്സാമ്പിളിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും തിയറി ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രിമൈസസും വേണം കൺക്ലൂഷനും വേണം ഈ പ്രിമൈസസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒബ്സർവേഷനിലൂടെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പ്രിമൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ തിയറിയെ സ്ട്രോങ് ആക്കുന്ന ചുറ്റുപാടുകൾ അതാണ് ഈ ഒബ്സർവേഷനിലൂടെ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് പ്രിമൈസിൽ പറയുന്നത് സോക്രട്ടീസ് വാസ് ഗ്രീക്ക് അത് സത്യമാണ് എന്താ സോക്രട്ടീസ് എന്തായിരുന്നു ഗ്രീക്കാണ് ഗ്രീക്ക് വംശജനാണ് സോക്രട്ടീസ് രണ്ടാമത്തെ പ്രിമൈസിൽ പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് ഗ്രീക്സ് ഈറ്റ് ഫിഷ് അധിക ഗ്രീക്കുകാരും എന്താണ് മീൻ കഴിക്കുന്നവരാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ പ്രിമൈസസ് ഒന്നും രണ്ടും എന്താണ് ട്രൂ ആണ് അതാണ് പ്രിമൈസസ് വെർ ട്രൂ രണ്ട് പ്രിമൈസസും സത്യമാണെന്ത് സോക്രട്ടീസ് ഗ്രീക്കുകാരനാണ് ഗ്രീക്കുകാരൊക്കെ എല്ലാ ഗ്രീക്കുകാരും നല്ല പറഞ്ഞത് മോസ്റ്റ് ഗ്രീക്സ് ഈറ്റ് ഫിഷ് അധിക ഗ്രീക്കുകാരും ഫിഷ് കഴിക്കും എന്ന് വെച്ചിട്ട് അതായത് അതാണ് ആ മോസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ഓൾ ഗ്രീക്സ് ഈറ്റ് ഫിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻസ് എന്താണ് സോക്രട്ടീസും ഫിഷ് കഴിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് അതിന് അർത്ഥം പക്ഷേ മോസ്റ്റ് ഗ്രീക്സ് ഈറ്റ് ഫിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്താണ് അതിൽ ചിലപ്പോൾ സോക്രട്ടീസ് പെടാതിരിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ ഓൾ ഗ്രീക്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ അതിൽ സോക്രട്ടീസും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയേനെ കാരണം ആദ്യം പറഞ്ഞ രണ്ട് പ്രിമൈസസും ശരിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൺക്ലൂഷൻ എന്തായിരിക്കും ശരിയായിരിക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രിമൈസസിൽ പറഞ്ഞത് മോസ്റ്റ് ഗ്രീക്സ് ഈറ്റ് ഫിഷ് അധിക ഗ്രീക്കുകാരും മീൻ കഴിക്കുന്നവരാണ് സോ കൺക്ലൂഷൻ വന്നു എന്ത് സോക്രട്ടീസ് എയ്റ്റ് ഫിഷ് സോക്രട്ടീസ് എന്താണ് ഫിഷ് കഴിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ തിയറി പറഞ്ഞ പ്രകാരം ഫസ്റ്റ് പ്രിമൈസസ് തുടങ്ങുന്നത് സോക്രട്ടീസിനെ വെച്ചാണ് അതായത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒബ്സർവേഷൻ തുടങ്ങിയത് അല്ലേ അങ്ങനെ തുടങ്ങി തുടങ്ങി ഗ്രീക്കിലെ അധികം ആൾക്കാർ മോസ്റ്റ് ഗ്രീക്കുകളെ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്തു ഇൻഡിവിജ്വൽ കേസസ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ പ്രിമൈസസ് രണ്ടിൽ പറഞ്ഞത് മോസ്റ്റ് ഗ്രീക്സ് ഈറ്റ് ഫിഷ് അത് ജനറലൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു മനസ്സിലായില്ലേ ജനറൽ കേസിലേക്ക് എത്തി അത് കൺക്ലൂഷൻ എന്താണ് ജനറലൈസ് ചെയ്തു എല്ലാ അധിക ഗ്രീക്കുകാരും ഫിഷ് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സോക്രട്ടീസ് എന്താണ് ഫിഷ് കഴിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ജനറൽ കൺക്ലൂഷനിലേക്കാണ് എത്തുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എന്താ പറയുക സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്സർവേഷനിൽ തുടങ്ങി സോക്രട്ടീസ് ഗ്രീക്കുകാരനാണ് എന്നുള്ള സോക്രട്ടീസിൻ്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്സർവേഷനിൽ തുടങ്ങി നമ്മൾ എവിടെ എത്തി സോക്രട്ടീസും ഫിഷ് കഴിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു കൺക്ലൂഷനിലെത്തി അപ്പോൾ അതെന്താണ് ജനറലൈസ് ചെയ്തു എല്ലാവരും അധികം ആൾക്കാരും ഗ്രീ അധിക ഗ്രീക്കാരും ഫിഷ് കഴിക്കുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തു ചെയ്തു കൺക്ലൂഷനിൽ സോക്രട്ടീസും ഫിഷ് കഴിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തി മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ അതിന് താഴെ കണ്ടീഷൻ കൺക്ലൂഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ദ പ്രിമൈസസ് വെർ ട്രൂ പ്രിമൈസസ് ഒന്ന് രണ്ടും ശരിയാണ് സോക്രട്ടീസ് ഗ്രീക്കാരനാണ് ഗ്രീക്കാർക്ക് അധിക ഗ്രീക്കാരും ഫിഷ് കഴിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് രണ്ടും സത്യമാണ് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ദാറ്റ് കൺക്ലൂഷൻ വാസ് ഫെയിൽ ഫോൾസ് അതായത് കൺക്ലൂഷൻ ശരിയാവണം എന്നില്ല തെറ്റാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് പോസിബിലിറ്റിയാണ് തെറ്റെന്നല്ല പറഞ്ഞത് പോസിബിലിറ്റിയാണ് കാരണം സോക്രട്ടീസ് ഫിഷ് കഴിച്ചിരുന്നോ എന്നുള്ളതിന് എന്താണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ സോളിഡ് എവിഡൻസ് ഇല്ല അപ്പോൾ മേ ബി സോക്രട്ടീസ് വാസ് അലർജിക് ടു ഫിഷ് ചിലപ്പം എന്താണ് സോക്രട്ടീസിന് ഫിഷ് അലർജി ആയി ഉണ്ടായിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം കഴിക്കാതിരുന്നിരിക്കാം മോസ്റ്റ് ഗ്രീക്സ്
അതാണ് നമ്മൾ ഈ തിയറി കൊണ്ട് പറഞ്ഞത് എന്ത് സ്പെസിഫിക് കേസിൽ തുടങ്ങി നമ്മളതിനെ ജനറലൈസ് ചെയ്യുന്നു അത്രയല്ലേ അപ്പോൾ നൂറ് ശതമാനവും ചിലപ്പോൾ ഗ്യാരണ്ടി പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ത് കൺക്ലൂഷൻ ശരിയാണ് എന്നുള്ളത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബീയിങ് ട്രൂ പക്ഷേ എന്താണ് ശരിയാവാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് എന്നുള്ള കൺക്ലൂഷനിലാണ് നമ്മളിപ്പം എത്തിയത് ഇതാണ് എന്ത് ഇൻഡക്ഷൻ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിറ്റക്ഷൻ തിയറിയെക്കുറിച്ച് ഡി